हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मई चानल नीन सुधानी अंदर की हापी सड़े अंडी अंदर एलाजु नीन सड़े स्पेषल कोबर अदाकी कोन सीम कदा मादी अंकनी कोबर स्पेषल मंटी की मैरिया के एवर अंदर इट सैड मैक्सीम अंदर बिर्यानी पड़ता कदा का सैड मत को सैडते अंदर खचिता कोबर से पड़ता सैड कोबर फेमस अन्ट अदी रोज मे अंदर की चीज चूदाक नचुतने बट इध चाल स्टैल नीन इला ने सैड इला उ बट अभी शेर चन नचुतने ओके अभी मैं वीडियो स्टार्टी वीडियो स्टार्ट मुझे ना चाने चूसी इधे फस्ट टाइम तपक सब्सक्रैब् चुस्को सब्सक्रेब बटन बेलैका वस्तु अभी क्ली क्ली नोटिफिकेसन एपड़कई ओके अभी अलगे ना वीडियो नचते लाइक चयी नचते डिजैक् डिजैक् कदा कामेंट सैक्न एचलेदने चपंडी ओके वीडियो स्टार्टी फस्ट कर्री पक्न चेसको सिमेकना कर्री स्टार्ट बाॉी पेको आई वेस आनन वेक नैन कर्री मुझे स्टार्ट एन कटे दी मैग्नेट्स पेको चिकेन तो इतनी कलपे तरह पक् पोय मेद पार्चेसान स्टवी गैस मीद नीन कोबर प्रिपेर सेन अब रेक सारी प्रिपेर आईपोता अंकनी नैन इला प्लाकना एक्व टाइम वो गड़पड़ कटे इला सड़े कदमी एक्व टाइम वो गड़पड़ कटे नैन इला प्रिपेर से रेडूक रेडी आईता असल हईरा पड़कर कोबर चाल सिंपल गोची चाल टाइप चाल मोडल्लो चाल टाइप कड़ू बट पातकाल मोडल पद्धति नीना इपड़ बिर्यानीला स्पेस वेसको कोबर पाल वस्तु बट नीन अला सैड कटेल पोई मेद वंतार है अंकनी चेपे अभी सारी कलपेटार नीन आ मोडल्लो चेयन मे अंदर की नचुत चाल टेस्ट सार अंदर ट्रई से चूँगी कोबर सैड फेमस अन्टी एवरना वोचार अंत कोबर नाटकोड़ी कंपलसरी उन्टी बिर्यानी उ बट कोबर अने सैड स्पेषल कदमी काजू कोबर पूतरेकल इंका फेमस उ चाला उन्ट मा सैड अवी अन्ट बट अंत ईटम्स काबर अभी मत अंदर की कंपलसरी नैन षेर चेयरको ट्रई चनमी अंदर की नचुतना नीन कोबर प्रिपेर चेयरेंटे आमी लेदी कोबर पाल तस्कोन पनी मिगली पनी उन्मा अंत और सारी कड़गेस्ट पक्ना मन की कर्री आई पकना कोबर रेडी अन्ट लेदी ग्लास की मा सड़ा ग्लास की रईस की रे ग्लासल कोबर पाल तस्क दाकोबर का सरपैन इपड़ू अभी तीस पक्न पेटेक कर्री कोबर अने चाल ईजी प्रासेस अंडी मन पोमी पेटे सिमो पेटे अभी मंच स्मेल वर्वा चूस्ते सरपोदन इक दाँ मन मध्य कदपा पनी ले मध्य वोसार चूस मंचदे बट कल पकल मंच वासन वस्बर पाल तो कमी वासन इंकनाटे अन्ट नीन अल्लम पेस्ट ऐडेसर अल्लम पेस्ट पस ऐडी पस ऐडे नीन टू आनकना टू का थ्री आनकना रे पचिमिपका तरह सा अल्लम पेस्ट वैसा को मंद चिकेन की एन उपायकमार अंत ग्रेवी एक्वाले उल्लूर ग्रेवी मीडम का कावाले अर कि चिकेन की मूड मूड यानी रेनी अला अलाकटा अंत वेसकना मरी कूर तीयदान वन अंकनी चूसको वेवाली तरवा 
కొబ్బరన్నం అనేది చాలా రకాలుగా చేస్తారండి మా సైడ్ మాత్రం కొబ్బరన్నం చేసేటప్పుడు కొబ్బరన్నం మొత్తం కలిపి పెట్టుకుంటామని చెప్పాను కదా అలాగే ఆ మోడల్లోనే నేను ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట అండి మీ అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను కొంతమంది బిర్యానీ టైప్లో చేసి కొబ్బరి పాలు పోస్తున్నారు కొబ్బరి పాలు వాటర్ పదులు కొబ్బరి పాలు పోస్తారు బట్ మా సైడ్ అలా కాదండి మొత్తం అంతా కలిపి పెడతారు నేను అదే మోడల్లో ట్రై చేస్తున్నానండి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మొత్తం మ్యాగ్నెట్ చేసిన చికెన్ వేసాను ఇక దీన్ని సిమ్లో పెట్టేసుకుని స్టవ్ మార్చేసుకుంటాను అనమాట దానికి ప్రాసెస్ చూడండి ఒక చిన్న మీడియం సైజు ఉల్లిపాయ తీసుకున్నానండి అలాగే మూడు పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకున్నాను అలాగే మూడు మూడు లవ మొగ్గలు మూడు యాలకాయలు తీసుకున్నానండి అంటే నేను కెమెరా ఆన్ చేశాను అని అనుకున్నాను ఆన్ చేయలేదు అనమాట మర్చిపోయాను అందుకనే చూపిస్తున్నాను చెప్పేస్తున్నానండి నేను తర్వాత అందులో రెండు బిర్యానీ ఆకులు వేసుకున్నాను చెప్పాను కదా ఒక మీడియం సైజు ఉల్లిపాయ తీసుకున్నాను అలాగే రెండు మూడు యాలకాయలు మూడు లవ మొగ్గలు తీసుకున్నాను రెండు పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లి పేస్ట్ కొంచెం వేసుకుంటున్నానండి అందులో కొంచెం పుదీనా వేసుకున్నాను తర్వాత ఒక చెక్క వేసుకున్నానండి దాల్చిన చెక్క చిన్న ముక్క వేసుకున్నాను ఎక్కువ వేసుకోకూడదండి అందులో తర్వాత ఏమో రెండు బిర్యానీ ఆకులు వేశాను అనమాట ఆ తర్వాత నేను కడిగి పెట్టుకున్న రైస్ ఇది మామూలు బియ్యమేనండి దీనికి ఏమి నేను స్పెషల్గా బిర్యానీ రైస్ అది ఏమి వాడట్లేదు ఇంట్లో నేను వాడుకునే బియ్యమే వాడుతున్నాను అనమాట అందుకని అందుకని దాన్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు కడిగి పెట్టుకున్నాను నేను నానబెట్టుకుని పెట్టుకున్నాను అనమాట తర్వాత ఏంటంటే ఆ బియ్యంలో నీళ్ళని వంపేసుకుని వచ్చి ఆ బియ్యం ఇందులో వేసేయాలండి ఇది పొయ్యి మీద వండుతారని చెప్పారు కదా కట్టెల పొయ్యి మీద అందుకని అన్నీ ఒకేసారి కలిపి వేసుకుంటాం అనమాట కొబ్బరి పాలు అన్నీని అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈవెన్గా ఉడుకుతుంది అన్నమాట మనం ఏం చేస్తామంటే బిర్యానీ స్పైసెస్ అన్నీ వేసి ఆ తర్వాత పాలు పోసి మరిగిచ్చామనుకోండి కొబ్బరి పాలు ఇరిగిపోతాయి అనమాట అందుకని మేము ఇలాగే చేస్తాం అనమాట అండి కొబ్బరి పాలు ఇరుగకుండా ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట ఇప్పుడు ఏం చేశాను మొత్తం అన్నీ బియ్యం వేసేసాను కదా నేను చెప్పాను కదండి ఒక గ్లాస్కి రెండు గ్లాసులు కొబ్బరి పాలు తీసుకున్నాను ఒక గ్లాసు రైస్కి రెండు గ్లాసులు కొబ్బరి పాలు తీసుకున్నానండి తర్వాత ఏం చేశాను మొత్తం అన్నీ వేసాను కదా ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను పసుపు యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి తర్వాత మొత్తం అన్నీ ఒకసారి శుభ్రంగా కలిపేసుకోవాలన్నమాట ఆ స్పైసెస్ అన్నీ రైస్కి పట్టేలా కలిపేసుకోవాలండి ఉల్లిపాయ అన్నీ అనమాట ఎక్కువగా గట్టిగా నలపకూడదు ఎందుకంటే బియ్యం నానబెట్టి ఉన్నాం కాబట్టి ఇరిగిపోతాయండి ఎక్కువగా నలపకుండా మొత్తం మిక్స్ చేయాలంతే అట్లా పైపోయిన నేను చూసారా వాళ్ళు మిక్స్ చేస్తున్నాను అట్లా అండి తర్వాత ఇంకా కొబ్బరి పాలు పోసుకుని కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుని పొయ్యి మీద కొంచెం హైలో పెట్టుకుని పొంగి వచ్చే వరకు ఉంచుకోవాలన్నమాట నేను మొత్తం చూపిస్తానండి ఇప్పుడు ఇలా చేసుకుంటే ఇలాగే చేసుకుంటామండి మా సైడు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట ఇందులో ఏమీ మసాలాలు ఉండవు అసలు ఎటువంటి ఎక్కువ స్పైసెస్ బిర్యానీ స్పైసెస్ ఏమీ యాడ్ చేయమన్నమాట మేము ఓన్లీ చెక్క మొగ్గ యాలకాయ యాలకాయ లవ మొగ్గ అంతే అంతకుమించి ఎక్కువ ఏమి యాడ్ చేయలేదు బిర్యానీ ఆకు వేసాను నేను కొంచెం పుదీనా వేసుకున్నానండి మంచి వాసన వస్తుందని చూసారు కదా నేను కొబ్బరి పాలు కొబ్బరి మిక్సీ వేసేసుకుని పాలు తీసుకుని పెట్టుకున్నానండి నేను తీసుకున్నాను చూసారా ఈ గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్నాను అనమాట ఆ గ్లాస్కి టూ గ్లాసెస్ కొబ్బరి పాలు తీసుకోవాలండి వేడి నీళ్ళు వేసైనా తీసుకోవచ్చు కొబ్బరి పాలు లేదంటే నేను మామూలుగానే నీళ్ళు మిక్స్ చేసేసానండి మామూలు మిక్స్ చేసేసి తీసుకున్నాను అనమాట కొబ్బరి పాలు మరీ చిక్కగా ఏం తీసుకోలేదు కొంచెం పలుచుకన్నా తీసుకున్నానండి మరీ చిక్కగా అంటే తీయదన వచ్చేస్తుందని కొంచెం మరీ పలుచగా కాకుండా మరీ చిక్కగా కాకుండా తీసుకున్నాను అనమాట కరెక్ట్గా సరిపోయినాయి అనమాట అండి రెండు గ్లాసులు ఇంకా ఇదే ఈ వాటర్తోనే చక్కగా రైస్ కుక్ అయిపోతుంది అనమాట చాలా ఎల్లో కలర్లో మంచి వాసనతో చాలా కమ్మగా ఉంటుందండి ఒకసారి అందరూ ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంటుంది రెండు గ్లాసులు వేసుకున్నాను కొంచెం ఏదన్నా జ్యూస్ మిగిలిందేమో అది కూడా వేద్దామని చెప్పేసి నేను ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట చాలా హెల్దీ కూడానండి కంపల్సరీ మ మంత్లో ఒకసారి అయినా కొబ్బరన్నం తింటే మంచిదేనండి ఏమీ అవ్వదు బిర్యానీలు అయ్యి కంటే స్పైసెస్ కంటే ఇది ఇది ఎటువంటి స్పైసెస్ ఉండవు కాబట్టి కొంచెం నార్మల్గానే మంచిది అనమాట హెల్త్కి మీరు మీరు ఏమో ఎలా మీరు కొబ్బరన్నం చేస్తారండి ఒకవేళ చేస్తే ఎలా చేస్తారు ఈ టైప్లో ఎవరన్నా చేస్తే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అంతేనండి అంతే కొబ్బరన్నం పెద్ద హైరాన ఏమీ లేదు చూసారు కదా నా వంటలన్నీ చాలా సింపుల్గా ఉంటాయని చెప్పాను కదండి ఇంతే అయిపోయింది దీన్ని పొయ్యి మీద పెట్టేసేయడమేనండి ఏమీ లేదు ఇంకా శుభ్రంగా ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేయాలండి మొత్తం ఒకసారి గరడ గరడితో కలిపి మళ్ళీ ఎల్లో కలర్ పసుపు సరిపోలేదు అనుకుంటే కనుక కొంచెం పసు
అంటే ఫుల్ స్పూన్ కాదు హాఫ్ స్పూన్ వేయాలి ఎందుకంటే కర్రీ కూడా సాల్ట్ ఉంటుంది కదండి సో అందుకని ఎక్కువ పెట్టకూడదు ఇట్లా మొత్తం కలిపేసుకుని పొయ్యి మీద పెట్టుకుంటున్నానండి నేను స్టవ్ మీద పెట్టేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా ఏ పైకి ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరకాయలు అన్నీ చక్కగా ఆ కొబ్బరి పాలలో ఉడుకుతాయి కదండి అన్నీ కూడా టేస్ట్గా ఉంటాయి అన్నమాట ఏమీ అందులో పారేయలేము ఏం పారేయడానికి కూడా ఏమీ లేదు అందులో కొంచెం చెక్క యాలక్కాయ అవి కనబడితే తప్పితే మిగిలిన అన్నీ కూడా తినడానికి టేస్ట్గానే ఉంటాయండి ఆనియన్స్ అవి నేను ఏం చేశానంటే కొంచెం నెయ్యి వేసుకున్నానండి కొంచెం అంటే నెయ్యి ఎందుకంటే కొంచెం ఫ్లేవర్ బాగుంటుందని అట్లాగే పొడి పొడిగా వస్తుంది కదా అన్నము అందుకని చెప్పేసి నేను అట్లా వేసుకుంటున్నాను అనమాట ఆల్రెడీ కొబ్బరి అంటేనే అందులో కొంచెం ఆయిల్ తేలుతుందండి బాగుంటుంది సాల్ట్ వేసుకుంటున్నానండి కొంచెం ఆయిల్ తేలుతుంది బట్ ఎందుకు కొంచెం నెయ్యి ఆయన యాడ్ చేస్తానండి నెయ్యి యాక్చువల్లీ కొంతమంది ఏంటంటే అయిపోయాక చివరిలో యాడ్ చేస్తారు బట్ నేను ముందే యాడ్ చేశాను పొడి పొడిగా వస్తుందని ఇదే ఇంతేనండి ఏమీ లేదు ఇంకా చాలా సింపుల్ అంటే సింపుల్ అనమాట ఒకసారి తిప్పేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు నాకు ఎందుకు ఒక పాలు కొంచెం పసుపు తగ్గిందని అనిపించింది కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి తిప్పేసి స్టవ్ సిమ్లో పెట్టేసుకుని ఒకసారి హైలో పెట్టుకొని పొంగొచ్చిన తర్వాత సిమ్లో పెట్టేసుకుని వెళ్ళి మన పని మనం చూసుకోవచ్చు అండి మంచి వాసన వస్తుందండి అది అయి అది స్మెల్ వచ్చిందంటే మనం ఒకసారి వచ్చి చూసుకుని ఇంకా పొయ్యి స్టాప్ చేసేసుకోవడం అండి చాలా టేస్టీ అయిన కోనసీమ కొబ్బరన్నం రెడీ అయిపోతుందండి అంత ఎలా పక్కకు పెట్టుకోవాలండి ప్లేటు దాని మీద మూత ఎందుకంటే ఒకవేళ పొంగింది అనుకోండి కింద కరకు వచ్చేసి పైన ఉన్న పొంగు అంతా పోయిందంటే అంత టేస్టీగా ఉండదు అనమాట అందుకని నేను పక్కకు పెట్టుకున్నాను అనమాట మూతని చూసారండి రెడీ అయిపోతుందండి అలా మరిగిపోయిందని ఉడుకుతుందన్నమాట చూసారు కదా ఒక్కసారి మళ్ళీ తిప్పుకోవాలన్నమాట తిప్పుకొని ఇంకా సిమ్లో పెట్టేసుకుని గిన్నె కొంచెం పక్క మూత కొంచెం పక్క పెట్టుకుని సిమ్లో పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట అండి అయిపో వచ్చేసింది కొంచెం వాటర్ ఉందన్నమాట ఒకసారి మధ్యలో కదపలేదు మళ్ళీ ఒకసారి అందమంతా ఒకసారి కలిపేసుకుంటే ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా పొయ్య కట్టేసుకోవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే మంట తగిలేది ఒకసారి పెద్ద గిన్నెలు తేడా ఉండడం వల్ల కూడా ఒక్కొక్క చోట గ్యాస్ స్టవ్ మంట తగులుతుంది ఒక్కొక్క చోట తగలదు కదా అందుకని చెప్పేసి ఒకసారి మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నాను స్ప్రెడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత నేను మళ్ళీ మూత పెట్టేసుకుంటానండి ఇంకా అయిపోయినట్టే తర్వాత ఆ పక్క స్టవ్ మీద కర్రీ కూడా ప్రిపేర్ అయిపోతుంది చూసారు కదా ఎంత సింపుల్గా అయిపోతుందో అసలు ఎక్ ఆ సండే అనమా సండే ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ స్పెండ్ చేయాలి కదా ఎక్కువ టైం సో వంటగదులు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయక్కర్లేక చాలా సింపుల్గా అయిపోతుందండి అది రెడీ అయిపోయినట్టే ఇలా రెడీ అయిపోతుంది అయిపోయిందో చూపిస్తాను చూడండి అది వేడి వేడి కొబ్బరన్నం కోనసేపు కొబ్బరన్నం రెడీ అయిపోయిందండి ఇంక పొడి పొడిగా వచ్చేసి చూస్తారా ఇది కొంచెం వేడిగా ఉండడం వల్ల అలా ముద్దలా అనిపిస్తుంది కొంచెం చల్లారిన తర్వాత పొయ్యి మించి తీసిన తర్వాత చాలా పొడి పొడిగా వస్తుంది అనమాట అండి ఇంకా అంతేనండి కొబ్బరన్నం చాలా ఈజీగా సింపుల్గా రెడీ అయిపోయిందనమాట చూసారు కదా ఇంకా మూత పెట్టేసుకోవడమేనండి తర్వాత ఈ స్టవ్ కట్టేసుకున్న తర్వాత కర్రీ చూడడమే చూసారు కదా కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోతుందండి రెడీ అయిపోతుంది హైలో పెట్టేసుకుని మసాలా వేసుకుంటున్నానండి ధనియాలు జీలకర్ర యాలక్కాయలు పొడి అంతే అంతేనండి నేను ఎక్కువ మసాలా కూడా వేయను అనమాట అలా వెళ్ళి పేస్ట్ వేశాను కదా దాని తర్వాత ధనియాలు జీలకర్ర పొడి ఒక యాలక్కాయ చితకొట్టి వేస్తాను అనమాట అంతేనండి ఇంత స్పైసీగా ఏమి ఉండవు చాలా చాలా తక్కువ కారం కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట తక్కువ అంటే చికెన్ అట్లో కొంచెం ఎక్కువనే ఉంటుంది బట్ మరీ హెవీగా అంత అలా పిల్లలు తినేంత టేస్ట్ అనమాట ఇది పెద్దవాళ్ళు కారం తిని అంత టేస్ట్ ఉండదు బట్ బాగుంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అందరికీ నచ్చుతుందని నేను అనుకుంటున్నానండి లో ధనియాలు జీలకర్ర పొడి వేస్తున్నానండి అలాగే యాలక్కి చిత్త కొట్టేసి వేసేసాను ఇప్పుడు హైలో పెట్టేసి ఒక టూ 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 త్రీ మినిట్స్ ఉంచాలి తర్వాత కరివేపాకు కొత్తిమీర వేసుకుంటే అయిపోయినట్టేనండి నాకు కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా ఎంత సింపుల్గా రెడీ చేసేసాను నేను మీరు కూడా ఈ టైం అడ్జస్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి వంట అనేది చాలా ఈజీగా అయిపోతుందండి కొబ్బరిన అనేటప్పటికి హైరాన అమ్మో కొబ్బరి పాలు అయ్యి ఈ మసాలాలు అయ్యి అనుకుంటాం కదా అలా ఏమీ అవసరం లేదండి ఇంతే సింపుల్గా అంతే టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది మీ అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నానండి నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి నచ్చకపోతే ఎందుకు నచ్చలేదనేది కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఓకేనండి కొత్తిమీర వేసేసుకున్నానంటే నా వంట కంప్లీట్ అయిపోయినట్టేనండి
मेरे अंदर कोबरा चाला रखा चूस कदा चाल वेरईटी चस्तर कदा ने ना स्टैल को आने कोबरा अच्छे इदेन मी अंदर की नचिंदी अकसारी मोडल ट्रई से चूँ चला टेस्ट उ को मीर वेसको अंत तिपेकना इंक वंटंत कंप्लीटी ना सड़े वंटे कंप्लीटन ईस्टे कोबर अन्न तो स्टा कोबर अन्न तो रईस मोता कंप्लीट नीन गैपर चटनी को एम लेना अंदर साल वेसी तरी उ पचिपकायल को दीना को वेसी कलपेशन गपून बैठी गट एट उ कटक ईजी कलपेशन चूसर कदा कोबरा एंत पड़ पड़ वो एंत यो कलर एंत टेस्ट उठनस तपक ट्रई से चूँ तरवा इंकोटे इपड़ पेरग चटनी मन काम क्यारे तुरी वेसकोवची अभी चाल माँ बट ना दर ले अभी चटनी ईजी का बट्टी षेर चेयलेदन सारी कावाले चपंडी अभी षेर नीन क्री पेटे इंका सर्व चेना टाइम अ लंच टाइम प्रिपेर सड़े कदमी पाप एपड़ू लंच बॉक्स अन्न चल रोज वेड़वे अन्न तिटा सड़े अने की कोई दगर वेड़न पेटों आ साफाशन वेर कदमी सो अंदर की ई हॉप वीडियो मे अंदर की नचिंदी थैंक यू वेरी मच फर्वाचिंग